欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。张颂文、唐嫣获成微博之夜新晋霸主，肖战杨子陪跑故事再添悬念。2,023 微博之夜即将举行，预测谁将成为 King and Queen， 成为热门话题。张颂文和唐嫣以令人瞩目的姿态出现在红毯上，肖战和杨子再次携手参与盛会。这次红毯盛宴似乎预示着一个充满星光熠熠的夜晚，人们迫不及待期待着这些明星们共同舞台上呈现的精彩瞬间。新的活动预告了一个令人兴奋的夜晚，注定将充满各种惊喜和感动。我的生活点滴被记录在微博上。而微博之夜则是星光璀璨、备受瞩目的盛宴。这一夜，众多明星齐聚一堂，展现出无与伦比的魅力。而其中，微博之夜 King and Queen 奖项更是成为全场关注的焦点。这个荣誉对于明星们来说意义非凡，是他们在微博上影响力与实力的象征。因此，每一年的获奖者都是备受瞩目的焦点。而这一荣誉的归属也总是让人充满期待。迎来 2,023 年的微博之夜，尽管还未正式揭开帷幕，但网上已经充斥着关于 King and Queen 的猜测，各种内幕、大咖等传闻此起彼伏。初时 ，King and Queen 的热门预测名单上榜的是程毅和白鹿，一时间引起了内定争议。然而，随着程毅宣布不参加微博之夜，这场预测戏马宣告了失败。备受瞩目的另一位候选人是朱一龙，因为他突如其来的参与。通常情况下，这种涉及重要奖项或与主办方深度合作的情况都颇受关注，而最靠谱的猜测落在了张颂文和唐嫣身上。张颂文凭借《狂飙》开年。唐嫣则以《繁花》为年终收官，这两位艺人都是资深且从未获得该奖项的演员。众所周知，为了阻止肖战和杨紫连续四年夺得 King and Queen， 去年微博之夜对规则进行了修改，将 King and Queen 的产生脱离投票，引入了多种机制，最终奖杯落入了胡歌和刘亦菲手中。按照去年的套路。张颂文和唐嫣成功夺得 King and Queen， 看似十分合情合理。这一次，微博之夜的悬念与期待再次点燃，让人们期待着新的荣耀之星崭露头角。今年微博之夜的投票气氛宛如一潭宁静的湖水，不再有往日激烈的打榜竞争。肖战和杨子的粉丝们似乎在齐声呼吁，希望减轻投票的压力，回归初心。尽管如此，他们依然以稳健的步伐稳居男女明星投票榜的顶端，如山岳般坚定不移。肖战与杨子再次荣获 King and Queen 的荣誉，然而在这场激烈的角逐中，他们似乎又将面临挑战。究竟谁能在这场竞技中脱颖而出，成为真正的 King and Queen？ 这如同一个未解的谜团，让人充满好奇。让我们一起踏上这场穿越时空的旅程，揭开最后的胜者。在这星光璀璨的舞台上，究竟谁能够独占鳌头，成为年度最璀璨的星辰？让我们翘首以待，共同见证这场王者之战的诞生。微博之夜揭晓年度荣誉名单，肖战霸气夺得大奖，将出席颁奖礼。微博之夜颁奖典礼近日揭晓，青年演员肖战荣获微博网友喜爱人物大奖，成为备受瞩目的焦点。这一荣誉无疑是对他辛勤付出和卓越表现的公正认可，也在娱乐圈引起热议。肖战不仅是娱乐界的顶流，更是微博平台的代表人物。此次夺得大奖，实属实至名归。娱乐界的舞台一直以来都是光彩夺目的，而肖战凭借自身的才华和努力，在这个竞争激烈的行业中脱颖而出。作为微博之夜的大奖得主
，肖战的成功离不开他在演艺事业上的精湛表现，特别是他主演的经典之作《梦中的那片海》，不仅在市场上取得了良好口碑，更成为了观众心中难以磨灭的记忆。这一荣誉既是对肖战个人的认可，也是对他在影视作品中的杰出贡献的肯定。值得一提的是。肖战的成功并非孤立存在，在今年的微博之夜中，除了他之外，还有一批优秀的艺人获得了各个领域的大奖，如邓卫、华晨宇、蔡徐坤等。这表明，在娱乐圈中，有着众多拥有实力的艺人，共同推动着行业的发展。他们的成功不仅仅是个人的胜利，更是整个娱乐产业的繁荣。然而，娱乐八卦的背后，往往隐藏着更多的问题和挑战。随着社交媒体的普及，明星的一举一动很容易受到公众的监视和评论。这不仅给他们带来了巨大的压力，也使得娱乐圈的舆论环境变得更加复杂。肖战作为微博 king， 承受的关注度更是超乎寻常。他的成功背后，也许有着更多不为人知的辛酸。对于整个娱乐产业而言，如何在保持热闹的同时，维护良好的舆论环境，成为摆在每个人面前的课题。明星们在追求个人价值的同时，也应该注重社会责任，通过积极参与公益活动，引导粉丝更加理性的关注和支持自己。同时，娱乐机构和平台也要在内容传播上负起更多社会责任。倡导正能量，推动产业的良性发展。总的来说，肖战在微博之夜获奖是值得庆贺的好消息，同时也应该引起我们对娱乐产业发展的深思。通过更加理性的关注和对行业的积极引导，可以让娱乐圈更加充满活力，为观众呈现更多优质的作品。希望未来娱乐产业能够在繁荣的同时。更好的面对和解决各种挑战，为社会带来更多正能量。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。